ओके जनाब बिसमीम अस्सलाम वालेकुम आज का जो हमारा टॉपिक है सेकंड पार्ट है हमारा एसआरएस का और एसआरएस के अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ें लास्ट टॉपिक पे डिस्कस की थी और एसआरएस का मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जिसके बारे में फ़ीचर्स के बारे में जिसके टॉपिक्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में ख़ास तौर पर डिस्कस किया था कहीं चीज़ों के बारे में इस टॉपिक में हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कंटेंट्स होते हैं इफेक्टिव कंटेंट्स होते हैं आपके एसआरएस के अंदर अगर एसआरएस में अगर देखा जाए कौन क्या क्या चीज़ें पोषण शामिल होती हैं यूजली उसमें शामिल सबसे पहले प्रोजेक्ट का स्कोप होता है स्कोप का सेक्शन होता है यानी स्कोप के बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था आपको कि स्कोप में ये चीज़ डिफाइंड होती है कि आ, हमें क्या चीज़ें प्रोजेक्ट में रखनी हैं और क्या चीज़ प्रोजेक्ट में हमें नहीं रखनी क्या चीज़ हमारे डोमेन के अंदर आ रही है ये सारी की सारी चीज़ें हमारे स्कोप के अंदर कहलाई जाती हैं अगर स्कोप में अगर चेंजेस आ जाए तो जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो चीज़ों में मेजरली दो चीज़ों में चेंजेज़ आती हैं एक टाइम और दूसरा पैसा अमाउंट चार्जेस उसमें आपकी चेंजेज़ आती हैं तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट स्कोप सेक्शन होता है हमारा और दूसरा हमारे सामने जो चीज़ होती है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या कौन कौन से फंक्शंस हमें रखने हैं कौन से फंक्शंस नहीं रखने हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और दूसरा रिक्वायरमेंट एनालिसिस मॉडल होता है तीसरा चौथा हमारे पास एक्सटर्नल इंटरफेसिस होते हैं और पाँचवा नॉन फंक्शनल होता है फंक्शनल क्या है नॉन फंक्शनल के आगे चल के इन शो डिस्कस करेंगे आज क्लास में स्कोप में पहले ही बता चुका हूं मैं कि स्कोप यानी प्रोडक्ट के अंदर उसका क्या विजन है और इसमें सबसे पहले एस आर एस आर एस हम ये डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट की डेफिनेशंस क्या होंगी और इसके अलावा ये भी चीज़ डिफाइन होती है कि इसमें कितनी आ, हम कॉस्ट की क्या एस्टिमेशन होगी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये क्योंकि मैंने ये बात कही थी कि अगर आ, स्कोप अगर आपका डिफाइंड हो जाए तो उसमें आपको ये समझ में आता है कि कितनी आपकी इसमें एस्टिमेशन लेगी उस हिसाब से आपको बजट मिलता है और फिर उस प्रोजेक्ट को उस बजट को यूज़ करते हैं आप लेकिन अगर प्रोजेक्ट का स्कोप अगर डिफाइंड ना हो और प्रोजेक्ट का स्कोप अगर आपको नहीं पता हो तो सूरत में आपका प्रोजेक्ट लेट भी हो सकता है आपका प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है और उसकी इन टर्म ऑफ कॉस्ट इन टर्म ऑफ टाइम्स और जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है क्वालिटी है वो भी चीज़ मेंटेन नहीं रखी जा सकती इस हवाले से इस सेक्शन में हमें शामिल होता है तमाम ओवरव्यू होते हैं प्रोजेक्ट के बारे में और हमें ये भी इंडिकेट हमें पता होता है इस चीज़ के बारे में कि क्या हमारा गोल होगा प्रोजेक्ट के हवाले से और इस समय क्या बेनिफिट्स होंगे तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी होते हैं जो कि सेपरेट प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसका एक अलग से सेपरेट डॉक्यूमेंट बनता है उसके स्कोप का एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बनता है मिसाल के तौर पे अगर कुछ हम ऐसे अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं मॉडल्स को मिसाल के तौर पे एजाइल मॉडल को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसमें रेपिडली हम लोग फ्रिक्वेंटली हम लोग चेंज कर रहे हैं अपने अपने स्कोप को भी तो उस हवाले से उसके डॉक्यूमेंट्स भी अलग बनते रहते हैं जो कि स्प्रिंट की सूरत में हमारे सामने आते हैं वो आगे चल के हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे तो यानी कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि इसके अंदर जो है अगर कोई सेपरेट स्कोप आपके सामने प्रोजेक्ट का स्कोप आपके सामने तो उसका एक सेपरेट डॉक्यूमेंट होगा उसकी कॉस्ट अलग होगी उसकी एस्टिमेशन अलग होगी और ये सारी चीज़ें इस तरह से इसमें एक चीज़ आती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में पहले एक, एक लाइन की मैंने डेफिनेशन आपको मैंने बताया था कि वो चीज़ें हैं जो कि आप फंक्शन कौन से फंक्शन कौन सी फंक्शनैलिटी आप रखना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर मिसाल के तौर पे सेव का सेव रखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप सर्चिंग का ऑप्शन रखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल इसी तरह से आप रखना चाहते हैं आप डिफरेंट प्राइवलेज के ऑप्शन रखना चाहते हैं ग्रुप्स के ऑप्शन रखना चाहते हैं आप सेपरेट सब के राइट्स प्राइवलेज डिफरेंट हो हर एक यूज़र के यानी मिसाल के तौर पे बिजनेस रूल्स हों उस पर अप्लाई थी ये सारी फंक्शनैलिटी कहलाई जाती है किसी भी प्रोजेक्ट की इसी हवाले से अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई यूज़र एंटर हो अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से अगर लॉगिन होता है तो उसका एक अपना इन्वायरमेंट उसको नज़र आए जो उसने इन्वायरमेंट लास्ट टाइम सेट किया था तो वो चीज़ उसको नज़र आए तो वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी कहलाई जाती है इसी तरह से फंक्शनैलिटी में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट के अंदर अगर देखा जाए जो कि इसमें यूज़ होते हैं तमाम एक्शन हाँ रिक्वायरमेंट यानी एक्शन आप फिर परफॉर्म होते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के अंदर और ये आपका नॉर्मली हम लोग यूज़ केस मॉडल के थ्रू हम लोग इसको समझाते हैं मिसाल के तौर पे 
यूज़ केस डायग्राम आपके सामने मिसाल के तौर पे का मैनेजर है तो इसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी कौन कौन से उसके अंडर आएगी मिसाल क्रिएट एडिट व्यू सेव फाइन अगर मैनेजर नहीं है अगर सिंपल सा गेस्ट यूज़र है तो उस हवाले से वो सिर्फ व्यू कर सकता है सेव कर सकता है एंड देन डेट्स इट और या प्रिंट निकाल सकता है लेकिन अगर क्योंकि डिफरेंट यूज़र के डिफरेंट प्राइवलेज प्राइवलेज का मतलब ये होता है डिफरेंट उसमें अथॉरिटीज़ यानी क्या वो कर सकता है क्या नहीं कर सकता गेस्ट यूज़र अगर विंडोज़ के हवाले से बात करें तो नॉर्मली तो गेस्ट यूज़र्स को अलाउ नहीं होता कंट्रोल पैनल में एंटर होने के इसका मतलब ये होता है कि उसको प्राइवलेज नहीं है तो वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब होती हैं आपके यूज़ के इस डायग्राम में और इसी तरह से अगर आपकी नज़र के सामने व्यू मैनेज हो गया पेमेंट हो गई इसके अलावा एक्टिवेटिंग एम्प्लॉय अकाउंट्स हो गए डेबिट्स क्रेडिट्स पेमेंट्स हो गई और इसका तमाम का ताल्लुक आपके डेटाबेस के साथ होता है तो डेटाबेस से जो आपके डेटा उठ कर आ रहा है uh, जिस तरह डेटाबेस में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं थ्री लेवल आर्किटेक्चर थ्री टीयर्स आर्किटेक्चर ये वही उसी से इसी का ताल्लुक है इस इस डायग्राम का तो उस उस टॉपिक में कभी डिस्कस कर लूँगा थ्री टीयर आर्किटेक्चर क्या होता है तो कहने का मकसद ये कि उस पर तमाम जो डायग्राम सिंपल डायग्राम हम जो बनाते हैं वो सारी के सारी हमारी यूज़ केस के अंदर होती है ये दूसरी डायग्राम आपके सामने जिसमें शामिल एक यूज़र है उसके सामने लॉग इन है लॉग आउट है आप सिंपल पिक्चर से आप समझाना चाह रहे हैं ये आपका फंक्शनल डायग्राम फंक्शनल फंक्शनलिटी के अंदर आपके साथ शामिल होती हैं आपकी इसमें लॉग के अंदर अगर आप इंक्लूड आप कैप्चा वगैरह इंक्लूड करना चाहें आप एंटर यूज़र नेम करना चाहें एंटर पासवर्ड करना चाहें सिक्योरिटी क्वेश्चन करना चाहें सिंपल डायग्राम के थ्रू अगर आप समझाते हैं तो इसको यूज़ केस डायग्राम कहा जाता है सर यू एम डायग्राम्स होती हैं जिसके अंदर अगर देखा जाए कस्टमर में इसके ये जो पहले नेम और लोकेशन नज़र आ रहा है ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं और इसके नीचे सेंड ऑर्डर्स एंड रिसीव ऑर्डर्स ये इसके जो बिहेवियर्स हैं और ये यानी जो डबल ओ पी ऑब्जेक्ट और इंटर प्रोग्रामिंग में एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स के बारे में डिटेल में बताया जाता है तो अच्छा ये आपके तमाम चीज़ें डिस्क्राइब और उसमें आप ये भी बताते हैं वन टू वन रिलेशनशिप और वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वगैरह भी इसमें आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी यू डायग्राम के अंदर आती हैं आपकी इसी तरह से आपकी ई आर डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी होती है आपके सामने और इसके थ्रू भी आप डिस्क्राइब करते हैं आप अपने क्या बोलते हैं एस के अंदर और इस एस में अगर देखा जाए तो उसमें से कोर्स का इंस्ट्रक्टर है वन टू मैनी मैनी टू वन टू वन का इसका रिलेशनशिप भी हो सकता है वन टू मैनी का भी रिलेशनशिप का बन सकता है इंस्ट्रक्टर टू कोर्स के दरमियान कि एक इंस्ट्रक्टर एक कोर्स ही पढ़ा सकता है एक इंस्ट्रक्टर काफ़ी कोर्सेज भी पढ़ा सकता है तो उसके दरमियान रिलेशनशिप यहाँ पर बन सकती है तो ये सारी चीज़ें ई आर डी डाइग्राम कहलाई जाती हैं और ई आर डी डाइग्राम ई आर डाइग्राम के अंदर बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आपके एस आर एस डॉक्यूमेंट्स में शामिल होते हैं इसके अलावा डाटा डिक्शनरी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका एस आर एस डॉक्यूमेंट में फंक्शनैलिटी के अंदर इसमें शामिल आपके तमाम डिक्शनरी से नाम से जाहिर है कि डिक्शनरी का मतलब ये होता है कि तमाम नॉर्मल डिक्शनरी में तो ऐसा ही होता है कि तमाम वर्ड्स के सनोनम्स हो गए एंटोनियम्स हो गए और इसके अलावा उसके तमाम अगर अगर इवन उसके सेंटेंसेस हो गए उसके क्या बोलते हैं नाउन हो गए उसके ऑब्जेक्टिव हो गए ये तमाम चीज़ें आपकी इसमें डिस्क्राइब होती हैं आपके सिंपल डिक्शनरी में तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो ऐसा ही है कि आप किसी भी एट्रीब्यूट और एंटिटी की आप चीज़ों के बारे में पूरा एनालिसिस करते हैं उसके आप टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन आप सारी लिख रहे होते हैं समथिंग लाइक दैट जिस तरह आपके नज़रों के सामने ये स्लाइड आपको नज़र आ रही है इसमें आपके फील्ड नेम है आपका डेटा टाइप्स है आपके डेटा टाइप्स की पूरी इन्फॉर्मेशन है आपकी उसकी डिस्क्रिप्शन है उसकी एग्जाम्पल है हर चीज़ अगर लाइसेंस आई के बारे में पूछें तो इसकी टाइप है इंटीजर और इंटीजर मीन्स सिंपल नंबर्स और फॉर्मेट है किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स डिजिट का हो गई है और फील्ड साइज का सिक्स है और ये यूनिकली आइडेंटिफायर यानी ये प्राइमरी की होगी और इसकी एग्जांपल वन टू थ्री फोर फाइव आपके नज़र के सामने इस तरह पूरी ये डाटा डिक्शनरी कहलाई जाती है आपकी ये है एक और पिक्चर मैंने रखी है यहाँ पर डाटा डिक्शनरी के हवाले से कि अगर टेलीफोन नंबर्स है आपका और सिस्टम के अंदर इन हो रहा है आउट हो रहा है दूसरी तरफ तो टेलीफोन नंबर के अंदर कौन कौन से इंडियास वगैरह होंगे जिसमें टेलीफोन नंबर्स कहाँ का है कैसा है उसका कोड नंबर क्या है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन क्या है उसका फॉर्मेट क्या है उसका और किस तरह से फॉर्मेट हो सकता है वो सारी चीज़ें आपकी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब होती हैं एस आर एस डॉक्यूमेंट में अगर देखा जाए तो ये इनपुट फॉर डिटेल डिज़ाइन होता है इसमें हम जो चीज़ें लिखते हैं वो एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं जो कि कन्वर्ट करता है डायरेक्टली टेक्निकल डिज़ाइन के अंदर 
एक कस्टमर से तमाम डाटा लेने के बाद उसको टेक्निकल टर्म में कन्वर्ट करके एक प्रोफेशनल को समझाना उसके बारे में और वो क्वालिटी वाइज क्वालिटी मीन्स यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो तमाम चीज़ें मेंटेन करना ये सब चीज़ें एस आर एस डॉक्यूमेंट में होती है जिस तरह से मैंने इसके फॉर एग्जांपल इसमें अगर शामिल आपके डाटा डिक्शनरी होती है जो कि ईजिली कन्वर्ट हो जाती है आपके डाटा के हवाले से इसमें एक और टॉपिक हमने पढ़ा था एक्सटर्नल इंटरफेस एक्सटर्नल इंटरफेस उसको कहते हैं ये अगर रखना चाहें ऑप्शंस तो रख सकते हैं अगर 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 आप एक सॉफ्टवेयर चल रहा है मिसाल के तौर पे किसी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है उनका अपना डाटा बेस है और सारी चीज़ें उनकी अपनी बनी है बाद में उनको समझ में आया कि यार क्यों ना हम लोग एक कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं अपनी वेबसाइट पर जो हमारा पूरा यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो मैं चल रहा है उसको हम इंटरलिंक करते हैं कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ तो जो कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम जो बाद में उन्होंने सोचा और उसका जो इंटरफेस उन्होंने बनाया और उसको इंटीग्रेट किया तो वो बेसिकली वो एक एक्सटर्नल चीज़ थी तो वो एक्सटर्नल चीज़ को इंटीग्रेट करना एक आपका पहले से चल रहा है सिस्टम उसके साथ ये एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट कहलाया था जो कि आप बाद में एक्सटर्नली किसी ये होता भी ऐसा ही है कि अगर आप कोई बैंकिंग सिस्टम में कोई इंटरनल तमाम चीज़ें चल रही हैं और ए के थ्रू आप अपने उस कस्टमर के डाटा को लिंक करना चाहते हैं एटीएम टी जिस पाकिस्तान में वन क्या बोलते हैं वन लिंक है उसके थ्रू आप डाटा लिंक कर रहे हैं तो वो चीज़ आपकी जो पेमेंट होती है वो तमाम इंटीग्रेट होती है वो एक्सटर्नल पेमेंट गेटवे कहला जाती है आपकी इसी तरह से एक और चीज़ नॉन फंक्शनल पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट था जो अभी तक हमने आपको डिस्क्राइब किया है एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट से पहले इसी तरह से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी होता है जिसका डायरेक्टली लिंक कस्टमर के साथ नहीं होता यानी इनडायरेक्टली होता है होता तो है लेकिन इनडायरेक्टली होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं आपकी नॉन फंक्शनल बेसिकली अगर देखा जाए उसमें ये बताया जाता है हाउ हाउ सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड ऑपरेट कैसे करेगा उसका ऑपरेट जिसका कंसर्न uh, नहीं होता कस्टमर के साथ कस्टमर का ये है कि मुझे चंद ऑप्शन मुझे चाहिए मुझे ये फंक्शनैलिटी मुझे चाहिए तो वो फंक्शनैलिटी हम फंक्शनैलिटी के अंदर रखते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कंसर्न होती तो है लेकिन डायरेक्टली कंसर्न नहीं होती मिसाल के तौर पे आपका सॉफ्टवेयर ऑपरेट किस तरह से करता है वो तमाम नॉन फंक्शनैलिटी के अंदर आती हैं और इसमें व्हाट सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड डू किस तरह से वो काम करेगा जिस तरह की एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिए स्टोरेज के हवाले से उसका डायरेक्टली कंसर्न होता तो है लेकिन इनडायरेक्टली होता है और स्टोरेज के हवाले से फ्लैक्सीबिलिटी के हवाले से कि कितना फ्लैक्सीबल है सॉफ्टवेयर डिज़ास्टर रिकवरी के हवाले से कि अगर फॉर एग्जांपल कोई क्रैश कोई आपका सिस्टम कोलेप्स हो जाता है क्रैश हो जाता है तो उस सूरत में आप उसको किस तरह से उसको रिकवर करते हैं और इसके अलावा परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट के हवाले से मेंटेनेंस के हवाले से उसकी अवेबिलिटी क्या होती है ट्वेंटी फोर सेवन पर आपको अवेबिलिटी मिलती है नहीं मिलती आपकी ये भी कंसर्न होती हैं लेकिन वो इनडायरेक्टली होती हैं आपकी इस तरह ऑडिटिंग के हवाले से और डेटा माइग्रेशन रिक्वायरमेंट के हवाले से कि आपका सॉफ्टवेयर अगर आने वाले वक्तों में न्यू चैलेंजेस कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के साथ अगर उसको इंटीग्रेट करना चाहिए या वहाँ माइग्रेट करना चाहें तो क्या उसमें वो ऑप्शन मौजूद है नहीं है इसका ताल्लुक होता तो है कस्टमर से लेकिन वो उस वक्त नहीं होता वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स में शामिल होती हैं ये सारी जो ऑप्शन मैंने आपको बताया अब जो मैं बताना चाहूँगा अगले सीरीज़ के अंदर वो इसके टैम्पलेट होगा और पूरा एक डॉक्यूमेंट्स होगा जो कि मैं आपसे डिस्क्राइब करूँगा इन अब जो डॉक्यूमेंट मैं डिस्क्राइब करूँगा इन वो डॉक्यूमेंट आपका डायरेक्टली लिंक होगा मेरा अभी के लेक्चर से यानी अभी का लेक्चर अगर आप समझेंगे तो उसका पूरा टैम्पलेट जिस तरह से वो टैम्पलेट पर हम लोग काम करते हैं एस आर एस के उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस पर अगर आप काम करते हैं तो एस आर एस ऐसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा एस पर रिक्वायरमेंट एस पर चैलेंजेस वो थोड़ा सा मुख्तलफ भी हो सकता है तो इस हवाले से मैं जो बनाऊँगा वो इस मैं जो इस जिसके बारे में डिस्क्राइब करूँगी इन शेक्स्ट वीडियो में वो क्या वो शॉर्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो पे होगा और उसमें सिर्फ ये चीज़ डिस्क्राइब करूँगा जो अभी मैंने डिस्क्राइब किया और उसकी पूरी फंक्शनैलिटी बताऊँगा मैं अगर कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर कीजिएगा मेरे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इन और जो आपके फीडबैक आएंगे तो इन उससे रिलेटेड में एक और वीडियो आपको मैं जिसमें आपको डिस्क्राइब करूँगा जो आपने पॉइंट सवाल क्वेश्चन किए होंगे उससे रिलेटेड मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा टेक केयर दुआ में याद रखिएगा बहुत ज़्यादा अल्लाह हाफ़